హలో గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం వచ్చేసి చూ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ చూద్దాం హౌ మెనీ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఆర్ దేర్ అండ్ వాట్ ఆర్ దే అనే టాపిక్ మీద మనం ఈరోజు క్లాస్ చేసుకోబోతున్నాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అనేవి ఒరిజినల్గా పార్ట్ ఫోర్ ఏలో ఫోర్ ఏ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఎన్స్ట్రైన్ చేయడం జరిగింది మనకు ఒరిజినల్గా చూసుకుంటే ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అనేవి కాన్స్టిట్యూషన్లో లేవు ఫ్రెండ్స్ వీటిని మనకి ఫార్టీ సెకండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ ద్వారా మీరు మీకు ఒక క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఫార్టీ సెకండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ ఏ ఇయర్లో జరిగిందో కామెంట్ చేయండి ఫార్టీ సెకండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ ద్వారా మనకి టెన్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అనేవి మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఎక్స్ట్రైన్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు చూసుకుంటే మనకి ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ టూ టూ థౌజండ్ టూలో మనకి ఎయిటీ సిక్స్త్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ ద్వారా వన్ మోర్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీ అనేది మనకి ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ వన్ ఏకి యాడ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ గమనిస్తున్నారా ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇప్పుడు టోటల్ ఎన్ని ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఉన్నాయి లెవెన్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ అట్ ప్రజెంట్ ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్కటి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నట్టు ఒరిజినల్లీ అవర్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ ఓన్లీ టెన్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ నౌ లెవెన్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ added by 86th constitutional amendment act 2002 under ki artham ayi vidhanga writing kodiga curfew lo kaakunda normal ga rasan friends first fundamental duty vachi chusukunte manaki abide by constitution constitution ki baddhudai undali prati okka pavarulu we the people of india కాన్స్టిట్యూషన్కి బద్ధుడై ఉండాలి ప్రతి ఒక్క భారతీయ పౌరుడు కాన్స్టిట్యూషన్కి బద్ధుడై ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ రెస్పెక్ట్ ద నేషనల్ ఫ్లాగ్ అండ్ నేషనల్ యాంతం నేషనల్ ఫ్లాగ్ని నేషనల్ యాంతంని మనం ఎప్పుడు గౌరవంగా చూడాలి ఫ్రెండ్స్ అగౌరవానికి ఎప్పుడూ వాటిని గురి చేయరాదు మనకి అది వచ్చేసి ఫస్ట్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీ ఫ్రెండ్స్ సెకండ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీ చూసుకుంటే టు ఫాలోగా ఐడియల్స్ ఐడియల్స్ అంటే వాటి యొక్క భావజాలాలు ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ మోరల్ ఇది మనకు మోరల్ ఇష్యూలో వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఫాలో ద ఐడియల్స్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ అంటే మనకి బా మన భారతదేశానికి స్వాతంత్రం రావడానికి ఎందరో స్వాతంత్ర సమర యోధుల యొక్క త్యాగాల గురించి మనం ఎప్పుడు నెమర వేసుకుంటూ ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ దాని దాని యొక్క సారాంశం నెక్స్ట్ థర్డ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీ చూసుకుంటే మనకి ప్రొటెక్ట్ ద సావర్నిటీ యూనిటీ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ ఇండియా సావర్నిటీ మీన్స్ సార్వభౌమాధికారము యూనిటీ ఐక్యమత్యం ఇంటిగ్రిటీ సమగ్రత దేశమత్వ భద్రత సమగ్రత సావర్నిటీ సార్వభౌమాధికారాన్ని ఎప్పుడూ మనం అప్హోల్డ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ప్రొటెక్ట్ చేయాలి ఎప్పుడు మనం మన దేశాన్ని ఎప్పుడు గౌరవించాలి ఫ్రెండ్స్ వి మనం భారతీయులైనందుకు ఎప్పుడూ గర్వపడాలి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఫోర్త్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీ వచ్చేసి టు డిఫెండ్ అవర్ కంట్రీ మన మీద ఎప్పుడైనా శత్రు దేశాలు దాడి చేసేటప్పుడు మనం అంతటకు మనం స్వతహాగా మన దేశాన్ని రక్షించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ టు డిఫెండ్ అవర్ కంట్రీ అండ్ రెండర్ నేషనల్ సర్వీసెస్ వెన్ కాల్డ్ అపాన్ వెన్ కాల్డ్ అపాన్ ఎప్పుడైతే మన అవసరం ఉంటుందో ఎప్పుడైతే మన అవసరం ఉండి మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మన భారత ప్రభుత్వం మనల్ని ఎప్పుడైతే కాల్ చేస్తుందో మనం అప్పుడు రెడీగా ఉండి మన సేవల్ని దేశానికి అందించాలి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ 
ఫిఫ్త్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీ వచ్చి స్పిరిట్ ఆఫ్ కామన్ బ్రదర్హుడ్ ఫ్రెటర్నిటీ దేశం అంతా అన్నదమ్ముల వలె మెలగాలి ఫ్రెండ్స్ మనం ప్లెడ్జ్ చేసి ఉంటాం చిన్నప్పుడు ఆల్ ఇండియన్స్ ఆర్ మై బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ దట్ ఈస్ కరెంట్ ఫ్రెండ్స్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఫ్రెండ్స్ దట్ ఈస్ ఇప్పుడు చూసుకుంటే మనకి ఒకళ్ళకి ఒకళ్ళు పడతలు లేదు ఫ్రెండ్స్ కానీ మనం ఎప్పుడు కామన్ బ్రదర్హుడ్ సోదర భావంతో ఇతరులకు సోదర సహాయ భావము సోదర భావం సేవాభావం కలిగి ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ వారు మనకి తిరిగి ఏదో చేస్తారని చూ ఆశించకుండా మనకు ఉన్న దానిలో వారికి కొద్ది సహాయం చేసి మన ఉదారతను చాటుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ప్రిజర్వ్ ద కాంపోజిట్ కల్చర్ మన కల్చర్ని మనం ప్రిజర్వ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ అంటే కాపాడుకోవాలి ప్రిజర్వ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ న్యాచురల్ ఎన్విరాన్మెంట్ మనకి ఇది ఇండియాలో ఉన్న న్యాచురల్ రీసోర్సెస్ వరల్డ్కి వరల్డ్ డెవలప్మెంట్లో ఒక పెద్ద పేట వేసింది ఫ్రెండ్స్ వరల్డ్ డెవలప్మెంట్కి ఇండియన్ న్యాచురల్ రీసోర్సెస్ ఆర్ వెరీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి మన న్యాచురల్ ఎన్విరాన్మెంట్ని న్యాచురల్ కల్చరల్ని కల్చర్ని మనం ఎప్పుడూ ప్రిజర్వ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ డెవలప్ సైంటిఫిక్ టెంపర్ నెక్స్ట్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ సేఫ్ గా ఉంటే పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ పబ్లిక్ ప్రాపర్టీని మనం ఎప్పుడూ సేఫ్ గా చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఏముంది ఇవి పబ్లిక్ ఆఫీసెస్ ఇక్కడ మనం ఏదైనా చేయొచ్చు పబ్లిక్ రోడ్స్ ఎక్కడ పెడితే అక్కడ షూట్ చేయటం అలా చేయకూడదు ఫ్రెండ్స్ ఫర్ సపోజ్ మీరు ఎప్పుడైనా చేయాలి అనుకుంటే షూ ఉమ్ము వేయాలి అనుకుంటే ఏదైనా ఖాళీ ప్రదేశం చూసి చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువ మంది మనకి డ్యాములు ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్ డ్యాముల మీద వేస్తారు ఫ్రెండ్స్ డ్యాముల మీద చేయడం వల్ల వాటి యొక్క నేచర్ స్ట్రెంగ్త్ని కోల్పోతున్నాయి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఎర్త్ అయితే కొద్దిగా భరించి ఎర్త్ మీద కొద్దిగా స్ట్రెంగ్త్ ఉండి వాడి ఎర్త్ అంటే తట్టుకుని డిఫెండ్స్ డ్యామ్స్ మీద ఎప్పుడైనా మీరు ఈ పనులు చేయొద్దు డ్యామ్స్ అనేవి ఒక స్టడీ ప్రకారం చూస్తే ఇలా ఉమ్ములు వేయటం వల్ల డ్యామ్స్ కొన్ని కొన్ని రస్ట్కు గురయ్యి కూలిపోయిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ సో మీరు ఎప్పుడైనా చేసేటప్పుడు కాలవల్లో మీ చేతుల్లో ఉన్నవి విసిరేయకుండా కాలవలను ఎప్పుడు కాలవలు నీటిని మనం ఎప్పుడు పరిరక్షించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ టెన్త్ ఫండమెంటల్ చూసి స్ట్రైవ్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ స్ట్రైవ్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ మనం ఎప్పుడు ఉత్తమమైన ఆలోచన ఆలోచన విధానాల కోసం మన కంట్రీని ఎప్పుడు ఉత్తమమైన దానిగా నిలబెట్టే విధం కోసం మనం ఎప్పుడు ప్రయత్నిస్తూ ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ ఎస్ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ చూస్తే ఇది మనకి లెవెంత్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీ ఎప్పుడు యాడ్ చేశారని చెప్పాను ఫ్రెండ్స్ మనకి లెవెంత్ మై ఫండమెంటల్ డ్యూటీ వచ్చేసి ఎయిటీ సిక్స్త్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ ద్వారా టూ థౌజండ్ టూలో మనకి యాడ్ చేయటం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మనకి ఫండమెంటల్ డ్యూటీ లెవెంత్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీ వచ్చేసి చూసుకోండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ రాశాను నేను డ్యూటీ ఆఫ్ ఆల్ పేరెంట్స్ ఆబ్లిక్ గ్యారెంటా సారీ ఫ్రెండ్స్ గ్యారెంట్ గార్డియన్స్ టు సెండ్ దేర్ చిల్డ్రన్ ఇక్కడ రాశాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇన్ ద ఏజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ సిక్స్ టు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ టు స్కూల్ మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి ఇదేం లేదు ఫ్రెండ్స్ సింపుల్ ఇది పేరెంట్స్ అయితే ఎవరైతే ఉన్నారో పేరెంట్స్ గార్డియన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో చిన్నపిల్లలు ఆరు నుంచి పద్నాలుగు సంవత్సరాల వారికి పేరెంట్స్ గార్డియన్స్గా ఎవరైతే ఉన్నారో వారి యొక్క బాధ్యత ఏమని చెప్తున్నారు ఇక్కడ వా వీరి ఈ పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ఖచ్చితంగా స్కూల్స్కి ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది వారికి ఇప్పించవలసిందిగా ఈ ఫండమెంటల్ డ్యూటీ యాడ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ మనకి మీకు ఒక క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఏ ఆర్టికల్లో మీరు కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ కింద కామెంట్ సెక్షన్లో నెక్స్ట్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ 
కొన్ని క్వశ్చన్స్ కొన్ని బేసిక్గా చూద్దాం ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్కి సంబంధించి ఈ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అనేవి మనకి ఒరిజినల్గా కాన్స్టిట్యూషనల్లో లేవని ఇదివరకు మనం చెప్పుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఇవి ది దెన్ హెడెడ్ బై గవర్నమెంట్ ఎవరంటే మనకి ఇందిరా గాంధీ టైంలో ఇందిరా గాంధీ గారు ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉన్న టైంలో ఆ టైంలో మనకి ఇవి యాడ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఆన్ హూస్ రికమెండేషన్స్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ వర్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ టు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ క్వశ్చన్ ఆన్ హూస్ రికమెండేషన్స్ ఆన్ హూచ్ కమిటీ రికమెండేషన్స్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ వాజ్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఆర్ ఎన్స్ట్రైన్డ్ ఇన్ టు అవర్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్స్ వస్తే సర్దార్ స్వర్ణ సింగ్ కమిటీ రికమెండేషన్స్ ద్వారా ఎస్ 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 సర్దార్ స్వర్ణ సింగ్ కమిటీ రికమెండేషన్స్ ద్వారా మనకి ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అనేవి మన యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్లోకి ఇన్కార్పొరేట్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే ఫ్రమ్ విచ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఆర్ బారౌడ్ ఆర్ ద ఐడియా ఆఫ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఈజ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ విచ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చూసుకుంటే యుఎస్ఎస్ఆర్ యూనియన్ ఆఫ్ సోవియట్ సోషలిస్ట్ రిపబ్లిక్ రష్యా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనకి రష్యా అంటున్నాం ఇదివరకు దాన్ని యుఎస్ఎస్ఆర్ అనేదాన్ని అనేవాళ్ళం ఫ్రెండ్స్ దీనికి మరి ఇంకొకటి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ దీనికి కాన్సెప్ట్ చూస్తే మనం ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ లైక్ డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ డిపిఎస్పి ఫ్రెండ్స్ లైక్ డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఆర్ ఆల్సో నాన్ ఎన్ఫోర్సబుల్ బిఫోర్ ఎనీ కోర్ట్ ఆఫ్ లా ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దేర్ వైలేషన్ ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఎందుకనగా మనకి మెజారిటీ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఇన్ ఇండియా బీయింగ్ ఇల్లెటరేట్ మెనీ ఆర్ మెనీ పీపుల్ మెనీ ఆర్ అన్అవేర్ ఆఫ్ దేర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆబ్లిగేషన్స్ అండ్ రైట్స్ వాటికి యొక్క వారి యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ రాజ్యాంగ పరమైన హక్కులు విధులు అనేవి మెనీ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇల్లిటరేట్ కాబట్టి మనకి వారికి ఈ హక్కులు పాటించాలి ఈ విధులు మనం పాటించాలి అని వారికి తెలియదు ఫ్రెండ్స్ సో అందువలన ఇవి నాట్ ఎన్ఫోర్సబుల్ బిఫోర్ ఎనీ కోర్ట్ ఆఫ్ లా ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దేర్ వైలేషన్ ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ కొన్ని కొన్ని దాంట్లో వైలేషన్ జరిగితే మనకి కొన్ని కొన్ని ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్కి నేషన్ యొక్క ఇంటిగ్రిటీ సావర్నిటీకి దెబ్బతినే విషయంలో అయితే కొన్ని కొన్ని యాక్ట్స్ అనేవి ఎనాక్ట్మెంట్స్ అనేవి మనకి పార్లమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ పార్లమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎనాక్ట్మెంట్స్ చేసి ఆ లాస్ని చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లా చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ అలాంటిది ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఇన్సల్ట్స్ టు నేషనల్ ఆనర్ యాక్ట్ ఈ యాక్ట్ మనకి నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈ విధంగా కొన్ని ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అనేవి ఎన్ఫోర్స్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీకు క్లుప్తంగా ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ గురించి అర్థమైనవి అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం వేరే ఒక సెషన్లో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ వేరే ఒక కొత్త టాపిక్తో కలుద్దాం ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్